做小月子都不写，你把这肝都给我吃了。还有这煮鸡蛋，你要是吃不了那么多，你就把蛋清吃了，蛋黄剩下你得补蛋白。还有这青菜都给我吃了啊、嗯！云平啊，你看着他吃。妈。刚才妈话有点重，你别往心里去。这个时候，你得把身体照顾好。是你。妈，看书呢？啊、哦，嗯，妈，简单的给你拾掇拾掇。不用妈，我自己来吧。哎，哎呀，行，不行不行，你刚做完手术，你赶紧上床躺。我都躺好几天了，没事了。来，我来吧。哎，你这孩子怎么这么犟？你赶紧上床躺着去。妈，对不起啊，是你啊？你说什么？妈，对不起，是你吗？咱俩聊聊。你坐。是那个，你跟云平结婚一晃都三年多了，咱俩还从来没好好说过话。今天，你就把对我们家有不满意的地方都说出来。妈，我对你们家。没什么不满意啊，没说实话。你要是对家里满意，你怎么这几年都不登家门呢？那那是因为因为你们对我不满意。我什么时候说过对你不满意了？妈，既然你让我说实话，那我就说实话了。我比云平大好几岁，还是二婚，还还不生孩子。我心里清楚，像我这样的儿媳妇儿，谁家都不欢迎的。所以，我就对您家敬而远之，互不打扰，这样大家都省事儿。徐明，既然你说实话，妈也说几句实话。你跟云平刚谈恋爱那会儿，我心里确实不舒服。但我们不是封建家长，云平认可了，我们不能拦着。虽然这几年咱接触的不多，但妈知道你们日子过得不错。当爸妈的求什么呀？不就希望孩子好吗？你们日子过得好，那是你的功劳。妈怎么能对你不满意呢？至于你比云平大几岁，结过一次婚，这都不重要。重要的是你俩在一起幸福，妈就开心。
妈，您说的这些都是真心话。对呀、啊，我干嘛要撒谎啊？我从小到大都太任性了，只顾自己的感受，从来都没考虑过别人的感受，所以我真没想到您是这么想的。我一直都觉得您不可能喜欢我，心里还总较着劲儿。是我太不懂事了，说开了就好，这不就说开了？你知道吗？妈对你满意着呢。别人问我的时候，我可自豪了。你儿媳妇是干啥的？我说我儿媳妇是在电视台上班，大编辑，长得漂亮还能干。妈对你呀、啊，非常满意，那真是万里挑一呀、啊。妈，不哭，这个时候不能哭，对眼睛不好啊、嗯。是那玩意儿，妈也有些心里话想跟你聊一聊。你说，关于你们生孩子这事儿。这人呐，要是不生孩子，确实很轻松。但人活一辈子，不能光图自己轻松啊。这人要是有了孩子，你就想把自己变得更好，越来越好。不管到多大年龄，遇到多么大的难事儿，你都觉得明天有希望，这日子值得过下去。所以呀、啊。我特别感谢老天爷给了我这一对儿女，让我这辈子过得值。师妮，你是不是觉得妈的观念老，跟不上你们的新思想？我的确不懂什么新思想，但是妈知道，咱就是一个普通人，跟平常人一样过日子，差不到哪去。你们非得为了那个新思想去活一个新鲜的，那不是拿自己的一辈子做实验吗？你们有几个一辈子？你们做得起这个实验吗？但凡哪天后悔了，你们还能重新年轻一回吗？师妹，你叫我一声妈，你就是我的孩子。今天妈。话说的有点多，也有点重，因为你打小就没妈，除了我，没人跟你说这番话。你放心，十年，你不要有负担。从今儿起，妈再也不提生孩子这事儿。你们自己的日子，还得自己过。只要你和云平幸福、相爱，妈就高兴